O basta, ako nga pala si Sir Marion ang inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo ng agama teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Para sa video lesson na ito, pag-aaralan natin kung gano'ng kahalaga ang cells sa ating mga living organisms at paano nabuo ang konsepto ng cell theory. Simula nang maimbento ang microscope noong 17th century, marami mga scientists na nagsimulang gamitin ito upang pag-aralan ng mundo ng mga living organisms. Natulungan nito ang mga unang scientists upang pag-aralan kung ano nga ba ang bumubuo sa mga living organisms maging ang mga mechanisms ng iba't ibang biological processes. Isa na rito ang Dutch scientist na si Anton van Leeuwenhoek na ginamit ang kanyang sariling microscope upang pag-aralan ng mga microorganisms. Ginamit naman ni Robert Hooke, isang English scientist, ang microscope upang pag-aralan ng mga cells. Naipublish niya ang kanyang mga pag-aaral kasama ang mga detalyado niyang mga drawings sa isang libro na tinawag niyang micrographia. Mula nung panahon na yon, mas napalalim pa natin ang pag-aaral ng mga cells. Ayon sa kanilang mga pag-aaral, masasabi natin na ang cell ay ang basic functional unit ng mga living organisms dahil na rin sa mga kakayahan at katangian nito na nakakatulong para sa survival ng isang living organism. Iisaysay na natin ang mga katangian at kakayahan ng cell. Una riyan na ang cell ay nagtataglay ng genetic material na kailangan sa lahat ng proseso sa loob ng isang cell. Itong genetic material na ito ay saring ipinapasa mula sa parent organism papunta sa kanyang mga offspring o anak. Ikalawa, ang cell ay may kakayahang magreproduce o magparami. Mahalaga ang reproduction para sa survival ng isang species o uri ng living organism. Mayroon tayong iba't ibang uri ng reproduction tulad ng asexual at sexual reproduction na ginagamit ng mga organism upang sila ay makapagparami. Ikatlo, ang cell ay may kakayahang kumuha ng energy mula sa kapaligiran nito upang magamit sa iba't ibang cellular processes. May mga cells tayo na gumagamit ng energy mula sa araw at may iba naman na nakakakuha ng energy mula sa pagkain ng ibang bagay o organism. Ikaapat, ang mga cells ay may kakayahang mag-respond o tumugon sa isang stimuli. Ang stimuli ay anumang bagay o sitwasyon na nakakapagdulot ng isang functional reaction o response mula sa isang cell o isang living organism. Ikalima, ang mga cells ay may kakayahang mag-adapt sa kanilang kapaligiran o environment. Ang adaptation ay isang proseso na kung saan nagbabago o nag a ang isang cell o living organism upang makaayon at makatulong ito sa pag-survive nito sa kanyang environment. At ang panghuli, ang cell ay may kakayahang mag-evolve. Ang evolution ay ang proseso ng pagbabago ng katangian ng isang cell o organism sa loob ng mahabang panahon sa pagitan ng maraming generations. Ang proseso na ito ay nakaayon sa proseso na tinatawag nating natural selection. Ang mga nabanggit natin kanina ay ilan lamang sa mga pangunahing katangian at kakayahan ng isang cell na mahalaga upang tayo ay mag-survive. Ang mga kakayahan at katangian ng cell ay siyang naging puntasyon ng mga sumunod na researches. Mas napalalim pa natin ang pag-aaral ng cell ng mabuo ni Matthias Clyden, isang German botanist, ang isang konklusyon na ang lahat ng alaman ay binubo ng cell. Ayon naman sa pag-aaral ni Theodor Schwann, isang German zoologist, lahat ng hayop naman ay binubo rin ng cell. Ang dalawang eksperiment na ito, kasama ang mga naunang pag-aaral ni Robert Hooke ang naging pundasyon ng cell theory. Ang cell theory ay isang makasaysayang bagay sa mundo ng science na nabuo mula sa pinagsama-sama mga researches ng mga scientists sa mahabang panahon. Ang unang dalawang statement ng cell theory ay, number one, all organisms are composed of one or more cells. At number two, the cell is the structural unit of life. Lahat ng living organism ay binubuo ng isa o higit pa mga cells. Ang mga organism na binubuo ng isang cell, tulad ng bakterya at ilang uri ng protis, ay tinatawag nating unicellular organism. Samantalang multicellular organisms naman ang tawag sa mga living organisms tulad ng halaman at hayop na binubuo ng maraming cells. Ang huling statement ng cell theory ay nagmula naman sa masusing pag-aaral na ginawa ni Rudolf Virchow, isang German pathologist. Gamit ang isang microscope, naobserbahan ni Virchow ang isang cell na nag-divide at nakabuo ng dalawang bagong cell. Dito nabuo ang huling statement ng cell theory na all cell come from pre-existing cell. Binago nito ang matagal na paniniwala ng mga tao na maaring magmula ang living organism mula sa isang non-living organism. Bilang review, balikan natin ang mga concepts sa lesson na ito gamit ang mga statements mula sa ating cell theory. Ang cell theory ay binubuo ng tatlong statements. Number 1, all organisms are composed of one or more cells. Number 2, the cell is the structural unit of life. And number 3, cells can arise only by division from a pre-existing cell.
Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng aghama teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.